नमस्कार बंधुरा परिमल घोष अपनारा देखें सागर नार्सिंग प्रथम आज बारो नवेम्बर दीपावल दिन माँ कल मन समस्त कलिमा गुछिए जगत के आलोकित कर प्रार्थना रेखे सकल के सुस्थ एवं सुंदर रख प्रार्थना रेखे अपन सामने एक कमिटमेंट तुले धरती जो कमिटमेंटा अपन का समस्त बंधुर का सागर नार्सर भिडियो जरा देखें से ही समस्त दर्शक बंधुर का कमिटमेंट कर गाचर प्रतियत परिचर्या अपन का तुले धरब तो से ही परिचर्यार एक पार्ट अपन के देखाते चले चलू देखा जा कर देखने भार्मी कम्पोस्ट मापी देख भार्मीटा देख देख एकदम पियोर भार्मी जरा भार्मी पा ता गोबर सार देवें भार्मीटा मापा हे मापाटा देख एक के जी एक गाचर जो मोटामोटी एक भलो गाच हेल्दी गाचर जो एक के जी जेहेतु हमारे ग्रो बैगे आोलो आठरो इंची ग्रो बैगे आई ये देखो सिंगल सुपार फसफेट देा हे सिल सुपार फसफेटा हे दानदार आपनारा अने के डस्ट दें ये देवें ना ये देवें एवे जिपसाम पाई जिपसाम ना थार जो सिंगल सुपार फसफेट यूज करी कूड़ी ग्राम देख कूड़ी ग्राम अलरेडी हो गए एबार् दिखी कि यहाँ हे हाड़ गुड़ो ये हाड़ गुड़ोटा देखु कत देव एट देव कूड़ी थे त्रिस ग्राम देख त्रिस ग्राम हो गए देखते पा एक के जी कूड़ी ग्राम हे सिल सुपार फसफेट त्रिस ग्राम हे अपार हाड़ गुड़ो तेल एखे एक के जी तिप्पान्न ग्राम एस आपनी धरते पर एक के जी पंचाश ग्राम ही एरपर देखो हर्न डस्ट एट हे हर्न फ्लेक हर्न फ्लेक देव ये आशी ग्राम पर्त गाचे देव बस देखो आशी ग्राम अर्थात एगारोश चौत ग्राम आपनी देखते यहाँ हलो एक गाचर खबर यहाँ बात्सरिक एक बार गाचे देव कि देव से देखा देख देख बंधुरा ये गाच गाचर सज अनेक बड़ो हो गए यह सज कत बड़ो थकबे ना एवे यब गाचलते करब खबर देव देखो अलरेडी खबर देवा हे खबर देवार पद्धति कि खबर देवार पद्धति हेरा क्योंकि गाचर ये गोड़ार शेकर जाते नष्ट ना ये बला है फिडिंग रूट आम गाचर क्यों एट एक विशेषकर जरा पटे गाच करा ग्रो बैगे गाच कर माथा रखबें आम गाचर क्यों शेकर जो फिडिंग रूट जेटार के गाच खबर संग्रह कर से ही रूटा क्यों ओपरे थे तई कूजें ना ये खुजले गाचर क्षति है तई आप देखी देखें आपने खुजब ना हमें कि करब ओ मिश्रण जो मिश्रण करने मिश्रण एर पर देव देखो ये सम्पूर्ण एक के जी एक्श त्रिस ग्राम एक मिश्रण जो मिश्रण ढेले दिल ढेले देवर पर अवश्य फूरा डन के अपनारा तीन ग्राम व्यवहार करबें कारण ये दो तीन ग्राम फूरा डन व्यवहार जो अपनी ना करें कि आपनर ये गाचर जे ये देख गाचर बचर गेले एक विभिन्न धरण रोग आजे ये रोगटा गत बचर छो ये देख चामा दिए कवर कर दिए प्रमाण देखा 
প্রমাণ দেখাতে গেলে কি করতে হবে নখ দিয়ে খুঁটতে হবে না হলে আপনি প্রমাণ পাবেন না এই দেখুন নতুন চামড়া কভার করেছে হ্যাঁ এই চামড়াটা যদিও একে আমি কষ্ট দিলাম তো এই চামড়াটা কভার করে দিয়েছে তো এই যে কভার করা জায়গা এটা কভার করার জন্য বা রোগ যাতে না আসে এই ধরনের এই ধরনের সুন্দর গাছের যে স্টেমটা করার জন্য আপনাদের অবশ্যই ফুরাডন ইউজ করা দরকার যাতে গামোসিস ধরনের কোনো রোগ না আসে এবার ফুরাডন সরকার ব্যান করে দিয়েছে এটাও আপনাদেরকে জানাই ফুরাডন কিন্তু একটা নিষিদ্ধ ওষুধ কেন নিষিদ্ধ ওষুধ কারণ আমরা ফুরাডনটাকে যত্রতত্র ব্যবহার করছিলাম ফুরাডনের প্রয়োগটা সঠিকভাবে করছিলাম না তাই সরকার এটাকে ব্যান করেছে কারণ ফিরা ফুরাডন হচ্ছে জেনেটিক ডিজিজ তৈরি করে এই মেডিসিনটা তাই ফুরাডনকে ইউজ করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে ইউজ করতে হবে গাছে যখন ফল ফুল না থাকবে সেই সময় আচ্ছা এইবার যে সারটা দিলাম ফার্টিলাইজারটা দিলাম গাছ কিভাবে নেবে গাছ যাতে সঠিকভাবে ফার্টিলাইজারটা নিতে পারে তার জন্য আমরা এর ওপরে মাটি চাপা দিলাম এই কারণে মাটি চাপা দিলাম যদি মাটি চাপা না দিই তাহলে পুরোটাই কি হবে যা ফার্টিলাইজার দিলাম ফার্টিলাইজারের কোনো কার্যকারিতা হবে না পাবে না কারণ সূর্যদেব পুরো ফার্টিলাইজারের ইনগ্রিডিয়েন্টসটাকে আসল জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবে তাই এইভাবে গাছ দেওয়ার পরে সার দেওয়ার পরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে দেখুন আপনাদের এটা দেখাচ্ছি আপনাদের এই গাছটার থেকে মা যে লেভেল মানে জল ধরার লেভেল কিন্তু খুব কম খুব কম যদিও এটা দেড় ইঞ্চি রাখা উচিত কিন্তু কি করব যেহেতু মা ওপরের সারফেসে আপনার হেয়ার রুট রয়েছে গাছটা ছোট পটেই বড় হয়ে গেছে তাই বাধ্য হয়ে এই বছর চালানোর জন্য আমরা এরকম রেখেছি সামনের বছর একে আমরা বড় গ্রো ব্যাগে দেব এবং খাবারের পরিমাণটা সেম রেখে কন্টেন্টটা বাড়িয়ে দেব মাটির কন্টেন্টটা বেড়ে যাবে গাছ আরও ভালো থাকবে কিন্তু এইটা আপনাদের প্রত্যেকের এই সময় করা উচিত দেখুন আমরা প্রত্যেকেই এই যে দেখুন এই যে ফুরা ডনটা কিভাবে দেয়া হবে এই হচ্ছে ফুরা ডনের দানা আপনারা অবশ্যই ফুরা ডন ইউজ করার সময় হাতে একটা গ্লাভস বা কিছু ব্যবহার করবেন এটা খুব বিষাক্ত জিনিস এই এক চিমটে এই ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম বড় জোর আর এক চিমটে ছড়াবো তার বেশি দেওয়ার কোনো দরকার নেই কোনো প্রয়োজন নেই এটুকু করলেই আপনার গাছ ভালো থাকবে প্রত্যেকে ভালো থাকুন প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন প্রত্যেকে আরও 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 ভালো ফল করুন আমরা যেমন করি প্রত্যেক বছর দেখেন আপনারা এইভাবে পরিচর্যা করুন করলে আপনাদের প্রত্যেকেরই ভালো ফল অবশ্যই হবে এবং আমরা সর্বশেষে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি এই ভেবে যে আমরা আমাদের যতটুকু জানার পরিধি সেই পরিধিটা আমরা আপনাদের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারছি তো এক দাদা এসেছেন অনেক দূর থেকে বয়স অনেক কাছাকাছি তো আমার ধারণায় বাহাত্তরের ওপরে বিরাশি বছর বয়স উনি আপনি থাকেন কোথায় কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর আপনি আমার বাড়ি নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ বিডিও অফিসের কাছে বাড়ি নবদ্বীপ বিডিও অফিসের কাছে তো আপনারা কি মনে করে এই সাগর নার্সারিতে চলে এলেন অ্যাকচুয়ালি সাগর নার্সারির ভিডিও আমি আমার নজরে বহুবার এসছি আচ্ছা আমার একটা ইচ্ছা অনেক দিন ধরে ছিল হ্যাঁ যে আমি সাগর নার্সারির মালিকের সঙ্গে একবার দেখা করি আচ্ছা মাঝখানে ওনার সঙ্গে আমার টেলিফোনে একবার কথাও হয়েছিল ওনার জীবন বৃত্তান্তের কিছু অংশ আমি শুনেছিলাম তাতে আমি আরও উজ্জীবিত হয়েছিলাম যে মানুষটা একটু অন্যরকম তাই তাকে দেখার ইচ্ছা এবং তার যা সৃষ্টি সেইটা একটুখানি চাক্ষুষ করতে চাই এবং তার যদি কোনো ছোঁয়াচ নিয়ে আসতে পারি আমার বাড়িতে সেই জন্যই আপনাদের এখানে আমার আশা আমার এই ভাইটিকে নিয়ে এসছি ও গাছ পাগল ছেলে হ্যাঁ আমাকে খুব হেল্প করে তাই আপনি এই যে আমাদের বাগান দেখছেন 
এই বাগানে আমরা মূলত এই যে মাদার প্ল্যান্টগুলো রেখেছি এটা আলট্রা হাইডেন্সিক পদ্ধতিতে আলট্রা হাইডেন্সিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন না আমার কোনো ধারণা নেই নাম শুনেছি কিন্তু আমি জানেন তাহলে আমি আপনাকে একটু বিস্তারিত বলি নিশ্চয়ই আলট্রা হাইডেন্সিক জানতে গেলে আপনাকে প্রথমে হাইডেন্সিক জানতে হবে চিরাচরিত প্রথাতে আমাদের বাপ ঠাকুর দ্বারা যারা গাছ লাগিয়েছিলেন একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের ন্যূনতম ডিস্ট্যান্স এঁকেছিলেন তখনকার দিনে আলট্রা হাইডেন্সিক সম্বন্ধে জানতে গেলে আগে হাইড্রেন্সিক তথ্যটা জানতে হবে আগেকার সময় আমাদের বাপ ঠাকুর দ্বারা যারা গাছ লাগিয়েছিলেন একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের ডিস্ট্যান্স ছিল তখনকার সময় দশ মিটার অর্থাৎ তেত্রিশ ফুট কিন্তু এখন ওই বিস্তর জমি কারো কাছে নেই আর থাকলেও এই দশ তিরিশ তেত্রিশ ফুট দূরে দূরে গাছ লাগানোতে কি হতো তো এত দূরে গাছগুলো লাগানোর ফলে গাছগুলো অনেক বড় হতো আমরা দেখতাম এক একটা গাছ প্রায় তিরিশ ফুট চল্লিশ ফুট উঁচু হতো তো সেই গাছে উঠে আমপাড়ার লোক এখন আর নেই তাই বংশ পরম্পরায় আমাদের প্রচুর মূল্যবান আম গাছ ছিল সেই ভ্যারাইটিগুলো আমাদের রাজ্যে মানুষ কি করেছে কেটে ফেলেছে অত বড় গাছ থেকে আম পাড়ার কষ্ট গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা কষ্ট গাছ থেকে সঠিকভাবে ফল না পাওয়ার একটা যন্ত্রণা এগুলোর জন্য গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে তো আলট্রা হাইডেন্সিক এরপরে আসছে হাইডেন্সিক আলট্রা হাইডেন্সিক জানতে গেলে আপনাকে বলেছি যে হাইডেন্সিক জানতে হবে তো হাইডেন্সিক আলট্রা হাইডেন্সিক এগুলো হচ্ছে ইসরায়েলি এগ্রিকালচার তত্ত্ব এই পদ্ধতিটা আজকে আমাদের গভর্নমেন্ট অ্যাডপ্ট করেছে বিশেষ করে উত্তর ভারতে ইউপি গুজরাট এবং খুব কাছাকাছি রায়পুর ছত্তিশগড় রায়পুর এমপি এবং মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র তো এক কথায় বলতে গেলে শরৎ পাওয়ার এক সময় মহারাষ্ট্রে ব্যাপক পরিমাণে এগ্রিকালচারে ডেভেলপমেন্ট করেছেন এটা ওনার কথাটা না বললে এগ্রিকালচারে মহারাষ্ট্রের ডেভেলপমেন্টের কথাটা ঠিক বলা হবে না কারণ ওখানে আমার ছেলে পড়তো সেই সূত্রে আমি ওগুলো জানতে পেরেছি তো এই বিষয়টা আমরা আসছি যে হাইডেন্সিক হাইডেন্সিক এগ্রিকালচারের নিয়ম হচ্ছে একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের আম গাছের মতো গাছ একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের দূরত্ব রাখা হয় খুব বেশি হলে দশ ফুট আর একটা রো থেকে আর একটা রোয়ের ডিস্ট্যান্স খুব বেশি হলে রাখা হয় বারো ফুট এই দশ বারো ডিস্ট্যান্সে গাছ লাগানো হয় লাগানোর পরে কি করা হয় এই পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর পরে গাছকে আট ফুটের ওপরে কখনোই উঁচু করা হবে না আট ফুটের মাথায় যে আমটা হবে সেই আমটা হলে আমের ভারে ডালটা আপনার দেড় ফুট নুইয়ে আসবে অর্থাৎ আপনি সাড়ে ছ ফিটে গিয়ে আপনি হাত বাড়িয়ে আমটা ছিঁড়তে পারবেন তাহলে কি হলো আমটাকে আপনি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলেন নষ্ট হলো না বাদুরে অন্যান্য পাখিতে আপনার এই কমার্শিয়ালি ফার্মটা নষ্ট করলো না হ্যাঁ আপনি পাখিদেরও খেতে দেবেন এটা নয় যে আপনি পাখিদেরও খেতে দেবেন তার মানে এই নয় যে আপনি পাখিদেরকে খেতে দেবেন না কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার বাকি ফলগুলো পাখিদের খাওয়ার জন্য আপনার বাগানের বাইরে কোনো একটা জায়গায় দিন তারা খাক পশু দেখাক প্রাণী দেখাক কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনার ফলটাকে আপনি প্রোটেকশান করুন দ্বিতীয়ত ওখানে আপনার হারভেস্ট করার জন্য আলাদা লোক লাগলো না আপনি নিজেই আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দেখে দেখে আপনি ফলগুলো কালেক্ট করতে পারলেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রভূমিতে কর্মক্ষেত্রভূমিতে প্রথমেই আপনি কি করলেন একটা শ্রমিক বাঁচালেন তো এই শ্রমিকটা বাঁচালেন লেবার আজকে সব থেকে বেশি কস্টলি সেটা বাঁচানোতে আপনার লাভ হলো দ্বিতীয়ত আপনার ওয়েস্টেজ হলো না এটা একটা সমাজের সব থেকে বড় লাভ হলো আপনার ওই দুষ্প্রাপ্য ফলটা যে একটা মানুষ খেয়ে বাঁচতে পারত সেটা অন্যান্য প্রাণীতে নষ্ট করে দিত সেটা হলো না 
কিন্তু এই কারণে এই হাইডেন্সিক এগ্রিকালচারটা দ্রুত আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করছে আর এই আট ফুটে গাছটা প্রত্যেকবার বড়েই যখনই ফল হয়ে যায় তখনই এটা আমরা প্রুনিং করি দেখুন প্রত্যেক বছরই প্রুনিং করি এই যে প্রুনিং করা হয়েছে বলে একটা ছোট্ট জিনিস আপনাকে দেখাই দেখুন প্রুনিং করা হয়েছিল কত মোটা ডাল আমি যদি এখানে আমার মধ্যমাটা রাখি বা এই তর্জনীটা রাখি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তর্জনীর সমান মোটা ডাল আমি কিন্তু কেটে দিয়েছি কেটে দিয়ে এর ফলে কি হয়েছে দেখুন একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা চারটে সাতটা এরকম ডাল বেরিয়েছে তা গাছটা তো আলটিমেটলি আরও ঝাঁকালো হয়েছে এই প্রত্যেকটা জায়গা থেকে বোল বেরোবে তো প্রত্যেকটা একটা জায়গা না প্রত্যেকটা গাছ কাটা হয়েছে তো এই কাটিং এই যে প্রুনিং এটা কিন্তু খুব সায়েন্টিফিক এটা করা খুব প্রয়োজন এটা তো আমার মধ্যমার থেকেও মোটা এই বৃদ্ধার থেকেও মোটা এত মোটা ডাল কেটেছে তো হাইটটাও বেশি হচ্ছে না গাছের হেলথ ভালো থাকছে এর ফলে আপনি যেটা সর্বোচ্চ রিটার্ন পাবেন সেই রিটার্নটা কি সেই রিটার্নটা হচ্ছে খুব মারাত্মক সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রুট কোয়ালিটিতে ভালো হবে কোয়ান্টিটিতে নয় সাধারণত কোয়ালিটিটাই হচ্ছে বড় জিনিস বাজারে গেলে আপনি কি করেন বড় ফল ফ্রেশ ফলটাই আপনি কেনেন ছোট ফলটা তো আপনি কেনা পছন্দ করেন না পয়সা দিয়ে তো ন্যাচারালি বড় ফলটা যেটা আপনি কিনছেন এই হাইডেন্সিক এগ্রিকালচারের মাধ্যমে ফলের সাইজ বড় হবে সংখ্যায় কমে যাবে কিন্তু ফলের সাইজটা ভাল ভালো হবে আর সংখ্যায় কমে যাক ফলের সাইজ যখন বাড়বে আপনি অনেক বেশি পয়সা পাবেন এই কারণে এই হাইডেন্সিক এগ্রিকালচার এলো এবার আসছি এই আল্ট্রা হাইডেন্সিক প্রথম কথা হচ্ছে জমি তত্ত্ব আজকে আমার জমি কম তো আমি এখানে খুব গায়ে গায়ে গাছটা লাগিয়েছি তো আমরা এই কারণে অল্প পরিসরে গায়ে গায়ে গাছ লাগিয়ে একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের দূরত্ব এই আল্ট্রা হাইডেন্সিকে রাখা যায় এটা হচ্ছে ন্যূনতম পাঁচ ফুট রাখা যায় কিন্তু আমরা তার থেকেও ঘন রেখেছি রেখে আমরা দু সাইডে গাছের দুপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে দিই আর বাঁশের রেলিং করে দিই যাতে ফলটা এসে বাঁশের রেলিংয়ের ওপর পড়ে এবং পড়ে ঝোলে তাতে একটা বিউটিনেস হয় ফলটাও সুন্দর থাকে মাটিতে টাচ করে না এবং আপনারাও দেখে আনন্দ পান যেটা আপনারা বিগত দিনের ভিডিওগুলোতে দেখেন একদমই থাকে না তো ন্যাচারালি এটা হচ্ছে আল্ট্রা হাইডেন্সিক পদ্ধতি এতে কি হয় যেহেতু আমরা আরও ঘন লাগিয়েছি এবং গ্রো ব্যাগে আছে সেক্ষেত্রে একটা গাছ থেকে আমরা আটটা দশটা ফল পাই কিন্তু এই আটটা দশটা ফল অতীব সুন্দর এবং তার সাইজও খুব ভালো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা ভালো রেজাল্ট পেয়ে থাকি এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি থ্যাংক ইউ লাস্ট অফ থ্যাংকস ভালো করে বুঝে নেন স্যার এখানে এই বাগানে আপনাদেরকে নিয়ে এলাম এই কারণে আপনারা ভিজিটার্স আপনাদের মধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা আপনারা আপনাদের আছে গাজ করেন তো সেই অভিজ্ঞতার সাথে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে শেয়ার করানোর জন্য এখানে দেখুন কত গাছ আমার মরে গেছে তার মানে কি গাছ পালন করতে আমি জানি না তাই মরে গেছে না বিষয়টা হচ্ছে গাছটা আমরা যখন এরকমভাবে জমিতে সেট হয়ে থাকে তখন সেই গাছের ছোট প্যাকেট থেকে বড় প্যাকেটে আমাদেরকে ট্রান্সফার করতে হয় এই ছোট প্যাকেট থেকে বড় প্যাকেটে ট্রান্সফার করার সময় এই গাছগুলো কিন্তু মরেছে সেক্ষেত্রে যাতে আমার কাছ থেকে কাস্টমারের কাছে গিয়ে গাছ না মরে তার জন্যই কিন্তু আমরা এই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করি উনি না ঠকে যাতে উনি না ঠকে গাছ মরলে আমার কাছে মরে যাক গাছের দাম আমার কাছে এমনি বাজারের তুলনায় বেশি কিন্তু আপনার কাছে গিয়ে যাতে গাছ না মরে তার জন্যই কিন্তু এই যে পদ্ধতি এটাকে বলা হয় এক প্রকার সিজনিং আপনি দেখবেন সারা পশ্চিমবঙ্গে গাছ বিক্রি হয় এ দেখুন আমার বাগানে গ্রাপ গাছ বাঁধা আছে গ্রাফটিং করা আছে গ্রাফটিংয়ের প্রত্যেকটার সাথে আইডি দেওয়া আছে এটা হয়নি এটা মরে গেছে তাও কিন্তু আইডিটা আছে কেন আইডিটা আছে কারণ এইটা বাঁধা হয়েছিল মরে গেছে এ দেখুন এই গাছটা বাঁধা হয়েছে এটা হয়েছে এটা দেখুন কি লেখা আছে মিয়া জাকি ঠিক আছে আবার এখানে দেখুন পাশাপাশি বাঁধা আছে এটা এই এটা মিয়া জাকি নয় কিন্তু এটা হচ্ছে রেড আইভরি 
এগুলো শুকিয়ে গেছে তো এরকম ভাবে গাছ প্রচুর ভ্যারাইটি বাঁধা আছে প্রত্যেকটাতেই আইডি দেওয়া রয়েছে যাতে দেখুন ছোটবেলাতেই গাছের কনফিউশন এসে যায় নিশ্চয়ই আমাদের কাছেই এসে যায় কারণ গাছের বৈচিত্রতা আছে তো আমরা এই গাছগুলো কিন্তু এখন বিক্রি করব না এই গাছগুলো দেখুন এই স্টেজে এসছে দেখুন এই স্টেজে এসছে এই যে প্লাস্টিকে গ্রাফটিং দেখছেন গ্রাফটিংয়ের পরে দুটো তিনটে ডালও দেখছেন একই জায়গা থেকে বেরিয়েছে এই দেখুন এই গাছটা কিন্তু একদম ম্যাচিওর গাছ কিন্তু এই গাছটা আমরা কিন্তু বেচবো না কেন বেচবো না কারণ এই গাছটার মধ্যে মর্টালিটি আছে এই যে গাছটা দেখছেন এ দেখুন এই গাছটার মধ্যে মর্টালিটি আছে এই গাছটা যদি আমি এখন বেচি এ দেখুন এই যে এই যে মাটি ধরে নিয়েছে কিন্তু আইডিটা লেখা আছে দেখুন গাছের নাম কিন্তু আপনি বুঝতে পাচ্ছেন এই যে কি লেখা আছে এটা চাকা পাত দেখুন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে এই যে চাকা পাত প্রত্যেকটার আইডি রয়েছে এটা হচ্ছে যাতে কোনো ভুল না হয় চাকা পাত এই যে প্রথমে সিটাকে আর একটু পরিষ্কার না করে দিলে দর্শক বন্ধুদের কনফিউশন থাকবে হচ্ছে চাকা পাত তো ন্যাচারালি এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা গাছকে এইভাবে কিন্তু আমরা ডেভেলপ করি এবং এই গাছগুলো বহু বাগান পশ্চিমবঙ্গের বহু বাগান বিক্রি করে কিন্তু আমরা করি না তার পেছনে কারণ এই গাছগুলো নাড়ালেই নাড়ানো হলেই এই গাছের একটা পার্সেন্টেজ মর্টালিটিতে যাবেই যাবে মরে যাবে মরবে তাহলে একে সিজনিং করে আমরা কিন্তু হেলদি করব তারপর সেই গাছটা পাঠাবো এবার যে গাছগুলো পাঠাই সেই গাছগুলো হচ্ছে এরকম সিজনিং করা গাছ প্রায় তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট চার ফুটের গাছ পর্যন্ত আমরা বাইরে পাঠাই হ্যাঁ এবং কাস্টমার এসে নিয়ে যায় এবার উদ্দেশ্যটা যা দেখছেন হ্যাঁ অ্যাভোকাডো এখানে আপনি যা দেখছেন এই সব গাছ হচ্ছে মাদার গাছ এই যে বহু আকাঙ্ক্ষিত মিয়াজাকি গাছ দেখুন এগুলো সব মিয়াজাকি সব সব এগুলো সামনের বছর ফল করে বিক্রি করব ফল ধরিয়ে বিক্রি করব এর জন্য বড় প্যাকেটও দেওয়া আছে যেগুলো ছোট প্যাকেট আছে সেগুলো প্যাকেট চেঞ্জ হয়ে যাবে এ দেখুন এদিকে আসুন আমার সাথে আসুন হ্যাঁ ঠিক আছে দেখি এই ছোটো প্যাকেট দেখছেন এগুলো বড় প্যাকেট হয়ে যাবে এই দেখুন এখানে বড় প্যাকেট করা আছে এই যে বড় সাইজের প্যাকেট কেন আমার তো দেড়শো পিসের ওপরে মিয়াজাকি মাদার প্ল্যান্ট আছে আর তো মাদার প্ল্যান্ট দরকার নেই তো ন্যাচারালি বাইরের কাস্টমার যারা যারা ফল শুদ্ধ গাছ কিনতে চান তাদের জন্য এই প্রিপারেশানটা আমরা অলরেডি নিয়ে রেখেছি আসুন তো বড় গ্রো ব্যাগে গাছ দেখছেন এইগুলোকে এই দেখুন এরকম লম্বা এই এবছর এই মাঝখান থেকে একটা করে লাইন উঠে যাবে উঠে গেলে স্পেস বেশি হয়ে যাবে আমের ফল কালার এসে যাবে কোনো সমস্যা হবে না এ স্পেস থেকে একটা করে লাইন তুলে ফেলব হুম এ হচ্ছে পুরো মাদার গাছ পুরো কমপ্লিট মাদার গাছ যা গাছ দেখছেন এই দু পাশে মাদার সব মাদার এটাই হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট ঠিক ঠিক কারেক্ট এই এটা হচ্ছে আমার ফিক্সড ডিপোজিট কারেক্ট অদ্ভুত কথা সুন্দর এই হচ্ছে দেখুন গাছ বাঁধা পরিষ্কার গাছ এগুলো কিন্তু বিক্রিযোগ্য নয় এখানে যা বাঁধা গাছ দেখছেন বিক্রিযোগ্য না বিক্রিযোগ্য গাছ দেখুন এই যে এইগুলো বিক্রিযোগ্য গাছ বিক্রিযোগ্য গাছের হাইট আপনি একটু পাশে দাঁড়ান তাহলে আপনাকে দেখিয়ে বয়ে যাবে দেখুন আপনার কোমরে আসছে আপনি ছ ফুট হাইট হবেন সাড়ে পাঁচ ফুট তাহলে আপনার এটা তিন ফুট হাইটের কাছাকাছি ঠিক আছে তো এই এই লেভেলে আমরা গাছ তৈরি করে মানুষকে বিক্রি করে এগুলো এগুলো যে পাশে যা দেখছেন এগুলো সব বিক্রিযোগ্য গাছ এটা হচ্ছে কিং অফ চাকা পাত হুম এটা হচ্ছে কিং অফ চাকা পাত এটাও ফল করে বড় গ্রো ব্যাগে বিক্রি করার জন্য এই পদ্ধতিতে রাখা আছে 
এখানে যা গাছ দেখছেন সব গাছ বিক্রিযোগ্য এবং প্রত্যেকটা ভ্যারাইটি আলাদা আলাদা করে রাখা আছে যাতে কোনো কাস্টমারের ক্ষেত্রে এবং লেবেল দেওয়া আছে যাতে কোনো কাস্টমারের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না হয় আপনি আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি অবশ্যই অবশ্যই আমার বয়স খুব বেশি না আমার বয়স খুব বেশি না কিন্তু ছোটবেলা থেকেই হয়তো একটা স্ট্রাগেলের ছাপ বয়সে চলে এসছে তো যাই হোক জীবন্ত সংঘর্ষময় যতদিন বাঁচব ততদিনই সংঘর্ষ আমি এর জন্য আমি আমি এর জন্য আনন্দ পাই দুঃখ পাই না কারণ দুঃখের কিছু নেই জীবনে দুঃখটা লাগে কিন্তু দুঃখের কিছু নেই পরিশেষে যখন দেখি এগুলো প্রত্যেকটা দুঃখই আমাদের জীবনে একটা নতুন নতুন কিছু শিখি হ্যাঁ অবশ্যই তো আমার গুরুদেব যিনি আমাকে এই এই মানে এই নার্সারি ব্যবসায় ইনভলভ করেছেন আমি তো এই প্রফেশনে ছিলাম না তো তাকে সেলুট জানাই মানে হ্যাঁ হরিদাস মন্ডল তাকে আমি সেলুট আপনি প্রায় আমার ভিডিও দেখে দেখেন আর কি তো যাই হোক আপনার সাগর নার্সারি ঘুরলেন এখন আর একটা মাদার প্ল্যান্ট বাগান রয়েছে ওই ফ্যাক্টরির ধারে ওইটা হচ্ছে সব থেকে বড় বাগান ওটাই পুরোটা মাদার প্ল্যান্ট তো ওটাই হচ্ছে আমার প্রোডাকশান হাউস বলা যেতে পারে তো আপনার কেমন লাগলো এক কথা বলতে গেলে অপূর্ব আমি অনেক নার্সারি ভিজিট করেছি করিনি তা নয় তো নয় এই বয়সেও গুহার মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ি আবার উঠে দাঁড়িয়ে এইসব নিয়ে নাড়াচাড়া করি বাবার ছিল আমের খুব মানে সত্যি কথা বলতে গেলে উনি অহিন্দ্র চৌধুরী নিশ্চয়ই নাম শুনেছ নট সূর্য অহিন্দ্র চৌধুরী হ্যাঁ নট সূর্য নাট্য সূর্য হ্যাঁ নাম শুনেছি নাম শুনেছি ওনার ঐতিহ্য বাড়ি হচ্ছে বাঘাছড়া আচ্ছা শান্তিপুরের বাঘাছড়া হ্যাঁ আমরা যখন দেশ ভাগ হলো তখন বাবার সঙ্গে তো আমরা এই বঙ্গে চলে এসেছিলাম তখন তো কোনো কাজকর্ম নেই বাবা ওই অহিন্দ্র চৌধুরী স্টেটে নায়বের কাজ করেছিলেন আচ্ছা অহিন্দ্র চৌধুরী তখন বাবাকে বলেছিলেন ভবেন তুমি আমাকে আম খাওয়া তো কত ভালো ভালো আম আছে নাম শুনি সব তুমি নিয়ে এসে আমার বাগানে লাগাও তো বাবা তারপর সেই ঘুরে ঘুরে তখন কৃষ্ণগড়ের যে হটি গাছ আছে এখন তো মৃত তখন ছিল জাগ্রত বাবা সেই জায়গাতে ঘুরিয়ে মুর্শ পাতে পরে কহিতুর কোহিনুর মুলামজাম তারপরে কালাপাহাড় এইসব আম স্বাদ আমরা পেয়েছি বাবার জন্য বাবার একটা নেশা ছিল নেশা ছিল আম গাছের প্রতি সেইটা আমার বৃদ্ধ বয়সে এসে সেইটা আমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে আমি এক কথাই বলবো আমার সৌভাগ্য যে আপনাদের মতো মানুষেরা আমার বাগানে আসেন এবং আপনাদের মতো মানুষেরা যে বিশ্বাস আর যে আস্থা নিয়ে আসেন এটা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে যায় আমার জীবনে এটাই হয়তো সব থেকে বড় আশীর্বাদ না আমি চাইও দেখুন প্রচুর কাস্টমার নিয়ে কাজ করার আনন্দ কিচ্ছু নেই সেখানে কি হয় কোনো টাচই একটা ব্যাপার থাকে না এখানে কিন্তু একটা অনেক বড় ব্যাপার থাকে আমাকে অনেক লোক বলে আপনার কাছে দাম বেশি দাম বেশি আমি বলছি ভাই দাম কেন বেশি সেটা তোমায় বোঝাতে পারবো না যেখানে কম সেখানে যাও আমার দাম বেশি থাকবে কিন্তু এই যে পারফেকশানটা এবং গাছকে সঠিকভাবে আপনার কাছে তুলে দেওয়ার জন্য যে পদ্ধতিটা এটা তো অ্যাপ্লিকেবল সবাই করে না গাছ করল বেচতে পারলেই তারা বাঁচল কিন্তু আমার পদ্ধতিটা ওটা নয় ন্যাচারালি আমার যেটা খরচা হয় সেটা তো আমি আমার সামনের লোকের আপনার থেকেই তুলব তো সেক্ষেত্রে দাম বাড়বে কিন্তু গাছটা যেটা নিয়ে যাবেন সেটা আমার জন্য মরবে না এটা গ্যারেন্টি 
তো পরিশেষে বলি সাগর নার্সারিতে আপনি তো এলেন আপনি এলেন কৃষ্ণনগর থেকে নৈহাট স্টেশনে নামলেন নেবে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বেরোলেন বেরিয়ে সামান্য আর বিসি কলেজের দিকে হেঁটে গিয়ে অটো বা টোটো ধরলেন ধরে নামলেন মাদ্রাল হাই স্কুল মোর হাই রোডের ধার ওখান থেকে আপনি আমাদের নার্সারিতে হেঁটে চলে এলেন তা আপনার আসতে কত সময় লাগলো বিশেষ করে নয়াট স্টেশন থেকে বাগানে আসতে মানে আমাদের অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল কোথায় কি ব্যাপার সমস্ত দেখিয়ে টেকে দেওয়া তারপরে হেঁটে চলে এলাম এখানে কোনো বিষয় নয় একদম অ্যাকচুয়ালি স্টেশন থেকে এটার দূরত্ব হচ্ছে চার কিলোমিটার আসতে দশ থেকে বারো মিনিট সময় লাগে আর যেতেও আপনার ওই সময়ই লাগবে যাই হোক ফোন নাম্বার হচ্ছে পরিশেষে সাগর নার্সারির সেভেন এইট সেভেন টু ট্রিপল সেভেন ট্রিপল টু যদি কোনো সমস্যা হয় তো এই নাম্বারে ফোন করে নেবেন নিয়ে আপনারা অবশ্যই আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিস জানার জন্য ফোন করতে পারেন তবে মাথায় রাখবেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে দীর্ঘ মেয়াদি কথা বলার জন্য সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত ফোন করুন আমি আপনাদের প্রত্যেকের ফোন রিসিভ করে থাকি আর সকালের দিকে ফোন করলে ফোন অনেক সময় আমি রিসিভ করতে পারি না কারণ কাজ করি যার ফলে কাজ করতে করতে সঠিক সময় ফোনটা ধরার স্পৃহা ইচ্ছা থাকলেও ধরা হয়ে ওঠে না সেই কারণেই ধরতে পারি না তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি পারলে সমস্ত বন্ধুদের কাছে এই বিষয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর শুভ দীপাবলির জন্য প্রত্যেককে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাচ্ছি প্রার্থনা করি আপনারা প্রত্যেকেই সুস্থ এবং সুন্দর থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ